calon seterusnya iaitu Najwan ya. Ha, siapa pula Muhammad Najwan Halim ini? Ha, untuk pengetahuan korang, Muhammad Najwan Halim ini merupakan seorang ahli politik Malaysia dan bekas pegawai khas kepada bekas ketua pemakam Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kini beliau merupakan seorang uh, timbalan pengarah di Majlis Sukan Negeri Selangor. Untuk pengetahuan korang, pada tahun 2010, Najwan uh, menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR dan beliau kemudiannya telah dilantik sebagai timbalan ketua penerangan bagi sayap pemuda parti. Sebagai uh, semasa pilihan raya umum Malaysia ke-13 dulu, uh, Najwan telah berkempen secara aktif untuk penasihat PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi kerusi Parlimen Permatang Pauh Pulau Pinang. Dan... Uh, pada tahun 2014 pula, Najwan merupakan salah seorang calon ketua pemuda Kelana Jaya dalam pemilihan parti PKR. Okey, Najwan ni rapat dengan kartel iaitu uh, tim Azmin Ali untuk uh, melapak peluang yang khususlah dalam kerajaan negeri Selangor. Dan ada pihak yang mengatakan yang Najwan uh, ni bertanding uh, sekadar untuk memancing penyokong tegar Anwar Ibrahim je. Uh, harap boleh membantu Afif untuk memenangi uh, jawatan ketua AMK pada kali ini sebab dia sebenarnya tak ada geng dan dia sebenarnya ya untuk a uh, menyusahkan hidup Akmal je ha macam tu maksudnya dia tak bagi, dia tak nak bagi laluan kepada Akmal untuk menjawab jawatan sebagai ketua AMK dalam kita menjalani kehidupan landscape kerajaan baharu, kita sewajarnya sebagai generasi muda haruslah ambil tahu dan peka tentang aliran politik semasa. Apa yang berlaku, apa yang sedang berlaku, kan? Ha, kita kenalah jadi suara-suara matang yang boleh membantu melancarkan proses pentadbiran kerajaan. Ha, kita sebab antara pendekatan angkatan muda keadilan ni, ha, Antara ini adalah mewujudkan barisan anak muda yang cakna budaya, seni dan sukan dengan memperjuangkan hak atlet, seniman, karyawan serta mewujudkan karnival-karnival pelia dan kejohanan sukan. Dan adanya interaksi sesama kita, sesama masyarakat untuk kenal pasti isu-isu yang dihadapi. So, kita sebagai muda ni lah kan kena sentiasa... Uh, bersepakat kan setiap meluahkan idea-idea positif, idea-idea baharu untuk kelancaran apa pentadbiran negara. Kalau macam macam ada yang salah kita tegur tapi melalui saluran-saluran yang betul. Ha. Kita tegur secara berhemah, secara profesional, secara matang. Ha. supaya macam saya cakap tadi lah aliran pentadbiran negara dapat berlaku secara lancar. Jadi apa saja ke tidak puas hati yang korang tu dapat disalurkan secara betul betul tak ha janganlah main hantam kromo kan ha gunakan uh, media sosial sesuka hati mencanang politik sana, uh, sana sini tak kita kena adakan ataupun wujudkan satu politik yang sihat dan kita macam saya cakap tadi kita kena sentiasa cakna sentiasa ambil tahu tentang apa yang berlaku di sekeliling kita